Hello, hello. Good, good evening. Good evening, hello, teacher. Hello, hi, good evening. Welcome to the English class. It's a pleasure to have you here. So, how are you? ¿Cómo están? How are you? Hi, fine. Okay, you're great. Nice, nice. Okay, welcome and also uh, congratulations because you are on time. It's a good day, you know, a start of the week. Always uh, thinking uh, that we have to be very positive, eh, positivos, ¿verdad? Por un nuevo inicio de semana, de nuevo, new beginning. A veces como que a algunos les cuesta arrancar los días lunes, ¿verdad? Ya que fin de semana se va rápido, you know. But, you know, eh, every week we need to start with the motivation, something that encourage us to do something good, right? Siempre tenemos que pensar en algo que nos motive, algo que, que sea la razón, right? The, why we have to continue working, eh, eh, doing the best, right? Así que es un gusto eh, tenerles acá. Eh, ¿Cómo? ¿Han aprovechado el fin de semana? ¿Lo aprovecharon? Yes. Awesome, awesome. The exercise, the exercise in the park. Oh, exercise in the park. That's good. Sí. Nice. Saturday. Saturday. <laughs> <laughs> yeah, that's awesome. Yeah, it's it gets good. I mean, we need to exercise. It's, we feel good, healthy, with energy. When we exercise, we feel good. We feel with energy. Yeah, something's happening. I, I love exercising. Yes. Yeah, I love exercising uh, when I have time. Cuando hay tiempito, at least 45 minutes, 45 minutos. Eh, una hora si se puede, entonces ayuda muchísimo, right? It's work a lot. It's very, very awesome. Muy bien. Me alegra mucho eso. Bueno, ya casi, ya casi iniciamos. Eh, bueno, felicitarles eh, a la mayoría y cuando ya estén todos conectados, igual. Eh, ya que pues han salido bastante bien en la, en la primera semana de actividades y es uh, pues muy bueno, la verdad es que eh, los ejercicios ayudan muchísimo eh, como que refuerzan esa reinforcement about, about the topics, about the content, so we are like good, good with this, right? así que pues congratulations because you have done a great job, definitely así que han hecho un buen trabajo felicitarles por eso ok Okay, so 
ya se están incorporando, así que vamos a ir como ya arrancando, vamos como ya eh, with the content that we're going to study and every day we learn something new, right? I speak with people and they say, teacher, ¿y cómo hace eh, para aprender inglés? Bueno, el inglés es un proceso, no, no, es un idioma, right? Como sabemos es un idioma, entonces, por, por ende lleva un proceso, it's a process, right? Eh, dos cosas importantes, la motivación y la paciencia, creo que son dos claves importantes. La motivación es porque a pesar de que hay contenidos que a veces no los comprendemos, o quisiéramos aprender en, 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 en poco tiempo, pero es un proceso en el que vamos avanzando, conociendo las estructuras. Hay personas, there are some people, que de repente llevan dos meses y ya, y ya se sienten frustrados. Es que siento que no voy a aprender. Y yo, pero es que, o sea, no es un párrafo, es un idioma el que vas a aprender. ¿Cómo vas a, en dos meses vas a saber todo ya? Es un proceso. Entonces, en un mes, dos meses, tres meses, vas mejorando mucho. Y se va aprendiendo. Entonces, eh, a medida que vamos estudiando, vamos adquiriendo mayor conocimiento del idioma. Eh, y eso es lo, lo bonito. Ir sintiendo el, el avance y, y se siente. Porque había muchas personas que dicen, bueno, eh, siento que voy aprendiendo estos temas. Y cada quien tiene un ritmo distinto de aprendizaje. Everybody. We have different rhythms of learning. Eh, this learning rhythm is totally different, right? Cada persona tiene un ritmo de aprendizaje distinto. Unos aprenden más rápido, otros aprenden más cortos. Otros tienen um, más tiempo para estudiar, otros tienen menos tiempo para estudiar. Entonces siempre hay como ups and downs, right? Pero lo importante es seguir siempre la línea, the line, the, the, the way in which we can learn. And that is a personal satisfaction when we see the progress. Y lo hemos visto. Yo he estudiado inglés y he aprendido. Y he visto también que, que si soy perseverante puedo aprender más. Así que eh, that is actually the goal. That, that's one of the goals we have, right? To have the, the opportunity to improve the language. Bien, vamos a iniciar ya formally. Eh, before that we start our classes, I would like to ask you what we started the last Friday, what we did in the last class. Que hicimos en la última clase that was a eh, Friday, so I need your help eh, with this one. What we started? Who wants to talk about it? ¿Qué estudiamos? Acuérdenme. Porque ya no me acuerdo, se me olvidó todo de repente. Entonces, ustedes que están frescos en esto, me van a decir qué estudiamos el viernes pasado. A uh, six different partners use name and, and their occupation. Es continuo, positive now, positive object. And be singular and plural statement. Excellent. Fantastic. That was great. That was actually clear. That's what we did. That's what we did. Okay. Uh, what else we could add? ¿Qué más podemos agregar? What else could we add, guys? ¿Algo más que quisieran agregar? ¿Alguien que me mencione acerca del Spelling Bee? ¿Qué pasó con el Spelling Bee? ¿Qué, qué se recuerdan? ¿Yes? ¿Alguien se recuerda que hicimos con el Spelling Bee? Teacher? Yes. Tell me. A spelling vocabulary a new uh, in the group. Okay, perfect. Yes. That's what we did. That's what we did. We had a competition. We had a competition about a spelling bee. So we work in groups and we spell some vocabulary. But let's cover a backup about the last class, what we did. So let's start now. Okay, one moment. Okay, look at this one. 
um, what we did was the first activity we had to ask, a, as Veronica said at the beginning of the class. So we discuss uh, your partner's names, what is the occupation, and what do, and what do you like about your job? So there was something that that you describe, and what do you like about your job? I love doing this. I love to do this one. We also work with the vocabulary. We had a spelling bee, exactly as you said. Getting team with your classmates and write a list of words uh, to tell the other team so spelling. Eh, como trabajamos en la clase anterior, you know, formamos grupos con sus compañeros, escribieron una lista de palabras y cada grupo tenía different vocabulary, like a vocabulary group one, like actions, cloudmate, nationality, league, teaspoon, express. The group two also had gestures, especially pressure, spaghetti, listening, heroes, both, solar, grief, and sailor. The group number three had temperature, scientific, emergency, intelligent, marriage, inquired, sword, sentence, museum, excellent. And the group number four had a quote, rumored, safety, Rehearsed, governored, rudeled, headache, grateful, separate, partial, who's, ambulance. So those words also that we describe in the class. And also we work in a, in some statements like in a singular and plural statements, look for the mistake in each sentence, circle it and rewrite the correct sentence. That's what we did. We completed some exercises and also practice uh, with your partner, just no questions and short answers. You had to form a sentence and also what was the possible answers about it. That's what we did. And uh, I, I really like, you know, uh, the way how you were working. Así que, pues, un buen trabajo, la verdad, es han hecho un buen trabajo. I really like it. And that is actually important. Así que, that's what we did. Okay, uh, we're going to start a class today with the different content, but first I need to pass the attendance list because every day we do it at the beginning. So I want you to listen carefully. When you listen to your name, you say present. Okay, so we're going to start now. With this day, just one moment, I'm, I'm, I'm about to uh, select the attendance list right now online. Okay, just one moment. It's about to load here this information. Okay. Okay, let's let's continue with the 28th. 20, All right. Uh, Adalberto Ismael Fuentes. Present. Uh, Adriana Lisbeth Serna. Present. Uh, Ana Mercedes Amaya. Bueno, parece que tenía una actividad. Eh, Claudia Yesenia Palacios. Present, teacher. Ok. Donina Michelle Fuentes. Present, teacher. Ok. Eh, Edgar Gonzalo Chacón. Present, teacher. Thank you. Erika Guadalupe Castro. Present. Thank you. Helen uh, Dionelli Barraza. Helen, Yoneli Barraza, she's not. Uh, Javier Alexis Flores. Javier Alexis Flores, he's not. Karina Elizabeth Hercules. Karina Elizabeth, she's absent. Katiel Mayrin Aguilar. Present. 
Eh, Kevin Vladimir Gutiérrez. Kevin Vladimir Gutiérrez. He's absent. Uh, Manuel Alberto Romero. Present. Thank you. Maritza Noemi Ayala. Present. Maritza Roxana Portales. Present, teacher. Thank you. Mauricio Orlando Carranza. Mauricio Orlando Carranza. Oh, he's not. Eh, Mónica Lisset Chicas. Present. Rosa Maritza Barrientos. Present, teacher. Thank you. Eh, Rosy Mabel Melendez. Present, teacher. Thank you. Verónica Elizabeth Sorto. Present, teacher. All right, thanks. Okay, now let's introduce the class. Let's introduce the topic of this class today. So we're going to have the opportunity, you know, to try with the new vocabulary, new context. So let's, let's just start the presentations right away. Uh, this is the topic number six. We start with the unit number two after studying the unit number one. And uh, we have a different content that I would like to study with you guys. And this topic is very interesting. So let's do it. Uh, we continue with the model number one. Number two, get to know someone, the video conference number six, present affirmative and negative statements. We will continue studying a little bit about the present simple, but we're going to have the opportunity to study uh, more vocabulary, more expressions in English. Eh, more verbs because one of the clues for studying is to know the verbs. Es conocer los verbos, estudiar los verbos, es una estructura eh, de muchas cosas que podemos hacer. Así que vamos a empezar con la primera actividad. But first, let's ask the question. What are we going to do today? Brainstorm about job position at your workplace and say three activities you do there. I will be able to Students will be able to describe my job position and the activities that I perform every day at work. Y vamos con la primera actividad. Así que prepárense. We go with the first one. Activity. Let's start. Ask a classmate, what is your daily routine? What do you do on the weekends? Tenemos dos preguntas que vamos a hacer. What is your daily routine? Me preguntan, ¿cuál es su rutina diario? ¿Qué es lo que tú haces? What activities you do? And this is a good question to ask, right? Es una buena pregunta. ¿Qué, ¿Qué es lo que usted hace? Think about your daily routines. ¿Qué es lo que usted hace? You know, I wake up early. I go to work. I just do some things in my job. ¿Y qué hace usted el fin de semana? Entonces, what do you do on weekends? ¿Qué hace el fin de semana? Así que esa es la pregunta que vamos a responder. Yo les voy a dar unos minutitos. I will give you some minutes. To think about what is your daily routine. Eh, ¿qué, ¿Qué es de tu rutina diaria? En este caso, eh, comentarnos un poquito acerca de cuál es su rutina diaria, ¿verdad? Eh, I wake up early, I go to work, I just practice sports. Eh, ¿Qué hace el fin de semana? On weekends, I, I stay with my family, I watch TV, I clean the house. I do the laundry, I wash the dishes, I go to a touristic place. Eh, diferentes actividades que usted puede hacer, eh, especialmente on weekends. Así que yo les voy a dar unos minutitos, I will give you some minutes to write about your activities. What do you usually do? What activities you perform during the week and especially weekend. Entonces, eh, don't forget that you have a different questions that you can ask questions. You can socialize. A teacher, what is the pronunciation? Teacher, how do you pronounce this word? Entonces, pueden hacer todas las preguntas que sean necesarias. Así que, everybody, eh, comenzamos a trabajar ya en nuestras preguntas, in our questions. We'll start working with our questions. Ahí está, what is your daily routine? 
¿Cuál es tu rutina diaria? And what do you do on weekends? If you have questions about uh, the pronunciation, teacher, how do you say this in English? Teacher, is that correct the sentence? You can do it. You can ask, you can read it, or you can chat. For example, teacher, I wrote this sentence. Could you help me to check if the sentence is correct? I check the chat and that is okay, or I can rewrite it for you. So we can do it. Okay, iniciamos, let's start. Ok, uh, ok, ya se siguen incorporando, eh, ya se siguen incorporando. Classmates to the group. After that you have completed the information, we're going to socialize with your partners what you have written. And you will talk about what you do, what activities you perform during the weekend, and what activities you do as part of your daily routine. So this is what we had to do. Let's do it. No se les olvide que tienen que tener su cámara encendida. Ya eh, ustedes pudieron recibir un mensaje hoy temprano. Recibieron un mensaje con las indicaciones de la asistencia. Eh, procurar estar los 120 minutos eh, para el final de, de este módulo poder tener arriba de un 80%, ya que 80% es como de top y tenemos ese, ese pase de, de 120 minutos que tenemos que asistir, right? También las cámaras encendidas y su nombre, eh, según número de, según nombre que aparece en el DUI, tiene que estar acá en, en lo que es The Scream.
Okay, questions for the moment. Questions, doubts. You got the freedom to ask questions. Si consideran que hay alguna duda sobre alguna oración, pues me la pueden escribir acá y yo les ayudo con mucho gusto. I can help you with this. Teacher? Teacher? Yes. Eh, consult. Eh, digamos, cuando digamos que digo, what is your daily routine? Routine, ¿cómo se dice? Routine. Routine? Yes. Puedo decir, I work is the, eh, I work is the assist, eh, assist, assistant manager. Monday to Friday and Saturday until now. Until now. I work as a. I work as a. As an assistant manager. Sería an. Ajá. Assistant. Assistant. Assistant manager. Ajá. I work as an assistant manager. Um, from Monday to yeah. Friday. Uh, from. From Monday to Friday. To Fridays. From Monday to Friday. And Saturday until noon. Uh huh. And on Saturdays until noon. noon. Yes. Yes. Okay. Correct. Okay. Thanks. You're welcome. Uh, until noon or midday. Also, you can say midday. until noon or midday. You can use midday too. Okay, more questions, more questions, no more questions. Uh, I will give you uh, like five more minutes. And then we're going to work in pairs and we're going to uh, socialize this information uh, about your, your weekends and what do you do in your daily routine. So this is what we had to do. So please uh, let me know about it when you're ready. Finished teacher. You're finished. Okay, perfect. Okay, we have, well, the first student, 
somebody else has finished too, just let me know. Yeah, as we know, we have uh, different activities that we do. Some people, they work, uh, especially Saturdays morning or Saturdays afternoon, but this is a uh, very common, uh, you know, the practice, you know, it's very common to, to have different activities and people on weekends, they take a time a day or maybe the morning or the afternoon to do something different, to go to the beach, to go to a touristic attraction to your family and practice sports. There are different activities that maybe people can do, especially on weekends. They have a kind of itinerary with different activities they, they perform during the week. And that is, a, you know, very fantastic because you have a time to enjoy with people, with family, with friends. So this is a very interesting experience, right? So we understand that is what we, you know, what we talk about. Entonces es importante pues siempre hablar acerca de esas daily routines, de esas actividades diarias and, you know, these activities that most of the time we perform in our daily routines. So we work with that. Okay. Okay. Okay, I think it's actually the time. Estamos ready eh, para trabajar en los breaker rooms. Eh, Me confirma si alguien todavía no tiene su información. I need to know if you have this information. Uh, por acá también tengo algunos estudiantes que tienen apagadas sus cámaras. Necesito que las enciendan, por favor. Okay, iniciamos ya. We start. Yes, teacher. Yes, thank, teacher. Thank you so much. Okay, we're going to make some a uh, breakup room. What is your daily routine? I get up 6.30 in the morning. Take bath. I dress up. Pray fax. I go to work. Lunch from I take English class in the night. I do homework. Okay, sounds very interesting. Uh, it's very interesting. You have different things to do. It's like an order. Yeah, I really like it. And on weekends, uh, what what do you do on the weekends? I go to the cine in the night. I go to the supermarket in the afternoon. I visit relatives, familiar relatives. 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 In the house in the morning, I wash clothes, I order the room. Okay, uh, that's okay. Interesting, very busy. A very busy schedule. Es una, un horario bien pesado, bien ocupado, right? So that's okay. That's, that's one of the goals, right? That is a great example, Veronica. Thanks a lot. Bien, vamos a form. Yes, yes. No, 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 no. Okay, 
eh, let's make groups. Vamos a formar los grupos. Y cada uno comienza contando acerca de sus actividades. What do you do on these activities? Let's go. at uh, 5 p.m. every day. Okay. What do you do on weekends? Um, for example, on Sunday, I... I... How... Where, how do you say... O oh, alguien sabe cómo se dice... Eh, eh, no, teacher, how do you say? Uh, Dígalo, say it. Hacer limpieza. Do I do cleaning? Clean. Cleaning in the house. I clean it in the house. Mm -hmm. uh, I clean the house. I, I clean, clean, house. clean the house. Mm -hmm. I watch TV and I listen to music. Yes. That's all. And yes. on weekends, uh, on weekends, you do that? Uh, on weekends? El fin de semana? Eso estaba diciendo, eso estaba diciendo teacher. Eso es lo que hace. No sale, digamos, uh, to have a trip, uh, Go to pandemia, a... no. Ahorita en pandemia, no. Okay, stay at home, right? Stay, stay home, okay? Yes. Est stay home for security yes. purpose. Yes. Yes. Yeah, for that's what Me too, me too. Erika, what is your daily routine? Routine. Tiene apagada la, el audio. Uh, the microphone. Sí. Uh, my daily routine is from Monday on Saturday. In the morning, I check account and the cancel invoice. And in the afternoons, I am advertising. On Sundays, I do different activities. For example, I take my free time or uh, I go to the beach. Uh, I go uh, my family. Okay. Thank you. Este, me preguntan a mí. Yeah, yeah. Um, what is your daily routine? I get up in the 6.30 in the morning, take a bow, I dress up, pray fast. I go to work in the Monday and Friday. Lunch from, I take English class in the night, yeah, I do the homework. Only. Um, what do you do on weekend? I go to the cinema night. I go to the supermarket in the afternoon. I visit relatives, clean the house in the morning. I wash clothes. I order the rooms. Only. 
A mí, pregúnteme. Uh, ok. What is your daily routine? Routine, daily routine. I work as a assistant manager and Monday to Friday and Saturday mm -hmm. midday, midday. So nice. What do you do on weekend? I am going to the market and the Sunday I play basketball in a team. Mm -hmm. Solomon. <laughs> ah, vamos a preguntar a Lisbeth ahora. Lisbeth, what do uh, what is your daily routine? Go to work and take English class at night. Thursday is the only different day because I have meeting. Okay. What do you do on weekend? Saturday I work part time. In the afternoon I usually sleep, and at 5 p.m. I always always have a meeting. On Sundays I spend hard home pressing. Esa palabra cuál antes de eso? El como teacher bueno lo que está ahí cómo sería Resting. Uh, rest, rest, descansar, o I rest. Sí, sí, descansar. I rest on Saturdays, o I rest on weekends. Uh, home rest, descansar en casa. Ok. Ahora sería, eh, listo, pregúntele uh, Ah, uh, Marixa, ¿no? What is your daily routine? Ay. Yeah. Um, puesto de... I take breakfast. Uh, I go to work. Um, in, um, to the student English at night. What do you do on weekend? Yeah, on weekend, to reset, go to recreation activities, go to the mall. Okay. Thanks. What? What one when the week I to I to spend with my children? Vaya, ahora voy yo desde el inicio. What is your daily routine? My daily routine is to work, study English, watch television. Number two. What do you do on weekends? On the weekends, I work part time, do shopping for the week, watch television, visit church, ride a bicycle, among other activities. Compañero? Yo de nuevo. Okay. During the work, I work in the, ah, pardon, what is your, your daily round time? During the work, no, during the week, I work in the morning from Monday to Friday in a business clinic, clinics of a construction materials company. I also work in the afternoon for an NGO or Mission to El Salvador on Monday, Wednesday, and Friday. What do you do on weekends? I usually spend the weekends with my wife, first cleaning the house and sometimes going for a work. Go out 
as a family to the beach on the okay on the occasion we prefer the ice weather the cool the attack on attack and eh, yapaneka okay thank you guys so. Okay, uh, did, did you complete the activity? Because you only were two. So you could socialize the information. Uh, ¿Pudieron socializar la información? Yo pienso que, que sí, dice lo que pasa la pronunciación. <laughs> Yeah, it's it's a process. It's a process. Don't worry. It's a process. No se preocupe. I know it's normal. It's it's normal. So we, in every class, we learn something different. Cada clase aprendemos algo diferente, and we just like also the pronunciation too, right? También la pronunciación es importante. Entonces vamos aprendiendo. So la, lo importante es la interacción, the interaction you have for the class and everything. Así que pues bueno. Bueno, ya casi eh, vamos a pasar ya a la plenaria. We're going to go back to the main session. ¿Quiere escucharnos cómo, cómo pronunciamos la primera pregunta? Yes, that would be awesome. Please. Vale. Eh, pregúntame usted, Rosy. Eh, what is your daily routine? First, first thank you, Dubo. Then go to the work. Um, after the and after the work, and home and kiss my baby. I, 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 I'm sorry. I, I I'm home with my baby. I I home and kiss my baby. Uh, I, I, de abrazar o I hug. I I abrazar y uh, un beso. I, I hug. I hug. I hug, I hug and kiss. I kiss and kiss my baby. Ah, okay, I hug and kiss my baby. All right. Hágame la siguiente pregunta, Rosy. What do you do weekend? I hold my day off and with the family. I go I go the E and the crunch. Crunch is church. They say iglesia, ¿verdad? Yes, I go to church. I go to church. Uh huh. A ver si le pregunto ya a usted. What did you no, deliver the routine? Tenemos tiempo, sí. Yes. Sí, ven. Sí. What did you do in the routine? Routine. My routine is the work five days a week, and rest on Tuesday and Sunday. Um, I recite my English class from Monday. To to Friday at night. What I did you? I, I receive. Sería, yo recibo. I receive. Sí. Ah, uh -huh, okay. Receive. receive. I receive. Yes, continue. What did you do to go on the weekends? Um, Saturday I work and Sunday is, is spent. Eso no sé cómo es, teacher. A ver, a ver, a ver, ¿cuál es? Eh, quiero ver. I work on Sunday is, is spent, no sé cómo es. Spend, eh, spend. Es de, de descansar, creo que. Rest, eh, I rest. I rest. It with my family, no, rest, resting, ¿cómo es? I rest. I rest at home or working. Okay. All right. Okay. okay. That's cool. That's cool. Thank you so much. That was a great job. Thanks. Okay. We're going to go back to the main section because you were like uh, the part of the last groups. Okay. Congratulations.
Okay, guys, let's continue. Uh, most of you are here now after the, the practice you have, also the conversation you socialized. That was very interesting. The most important is in every class, we are building important information that we can socialize here in the class, and that is actually good. Okay, it says the next part. Listen to your teacher, read the conversation, then practice with the partner. So we're going to listen to this conversation right now, and then we are going to practice. Just one moment. Uh, just allow me one moment, please. I will present this conversation for you guys. Just give me one moment. Okay, uh, we were discussing in the class about the necessity to practice, especially with vocabulary. It's comprehensible because sometimes we are like trying to, uh, you know, speak English, to use the language properly, to pronounce properly. Maybe we are like a little stressed because teacher is difficult for me to practice to pronounce. Teacher, I think the problem is that I can pronounce. I mean, it's, it's, it's something, it's something normal. So don't worry, don't be scared. It's it's the way we learn. So this is the way we learn. So you don't have to worry about it. Entonces, no se preocupe, no se preocupe. Si usted pues siente que pues que le cuesta pronunciar, es un proceso. It's a process and I know that it's not so difficult as we as we think. It's a process in which we are pronouncing, we are practicing the language. It's gonna be great for you guys. I'm pretty sure of this. Okay, we have a conversation. So we are going to practice this conversation between Janet, Cini, and also we're going to practice this. So I want you to listen carefully, uh, power off microphones, and we're going to practice this conversation. Listen carefully. We're gonna start one, two, and three. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who's Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On the weekend, on Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And uh, on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends, so that is a part of the conversation. We're gonna practice again. We're going to practice again. So one moment. Okay, listen up. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper and on Friday, she arranges meetings. She is so busy and on weekends. Okay, so we're going to practice this conversation. I want you to help me. We're going to highlight the paragraph. So I want you to repeat after me. We're going to practice twice, two times. Okay, we go with the first one. You repeat after me. I will, I will repeat twice. One, two, and three. Good morning, Cindy. How are you? Two. Good morning, Cindy. How are you? Repeat. Two. Fine. I have many things to do this week. But Kathy is very busy. 
Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Next, really? Who is Kathy? Really? Who? Who is Kathy? Repeat. Ok, next part. Vamos a hacerlo en dos partes. The new secretary, her schedule, schedule, repeat with me, schedule. The new secretary, her schedule is very tight. Repeat, tight, tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. The new secretary, her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. Repeat. Okay, and what does she do the other days? And what does she do the other days? And what does she do the other days? Repeat. Okay, let's go with the next one. Here. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. Repeat.
Okay, the last part. She is so busy and on week on weekends. She is so busy and on the weekends. Pronunciamos busy, busy, busy. Okay, I need to volunteers to practice this conversation. Who wants to help me to uh, practice this conversation? I need a volunteer. Teacher. Volunteer. Volunteer. Okay, I need to. Veronica and Marixa. Marixa. Okay, perfect. Okay, uh, Maritza, Empieza, you start. Maritza, Maritza okay. you start. Okay. Uh -huh. okay, Janet. Mm -hmm. Okay, Cindy. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very time. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other day? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper and on Friday, she arranges meeting. She, no, pardon. she is so busy and all weekend. Okay, uh, we have words like schedule, a, a schedule. A schedule. A scheduled. A schedule. Es una pronunciación diferente a como está escrito. Is no a schedule? Yes. Schedule. 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 No voy a leer. Lo, yes. Lo puedo hacer al contrario yo para repetir eso. The schedule. Sí, Yes. No, no, hacerlo al yes. lado de Cindy. Eh, ya lo va a hacer. Vamos a escuchar okay, a otra pareja okay. más. Yeah, you do it. Okay, gracias. Okay, uh, two other volunteers, two other volunteers. Teacher. Yes. Esa palabra no se puede decir schedule. No. 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 ¿Qué es schedule? Schedule. 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 Es, es un horario. Es su horario. Es muy apretado. Her schedule is very tight. Schedule. Yes. Schedule. Hi. Oh, yes. Yes. I am volunteer. Okay, perfect. Okay, you will be Janet. Who is going to help her to be Cindy? Cindy. Okay, go ahead. You can start. Con quien más? Uh, who's next? Who wants to help? A gentleman also could be a gentleman too. Don't worry about the about the names. Okay, Edgar, can you help her? Yes, teacher. Okay, thank you so much. You can practice. Uh, empiezo ya? Yes. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? Katie. The new secretary. Her schedule, schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes report about the production. And what does she do the other day? On Wednesday, she sends some email to the bookkeeper, and on Friday, she arranged meeting. She is so busy, and on weekends. Excellent, excellent. Vamos a pronunciar arrangest, arrangest. Digan conmigo arrangest, arrangest. Acuérdense que cuando lleva una s tiene que sonar la s. She makes. Eh, usted monitoree que su compañero mencione la S. She makes. She writes. She reports. In this case, these are reports. Writes. Makes. Sends. 
arranges weekends. Usted va a monitorear que su compañero pronuncie las S. La compañera lo hizo muy bien. Excelente. Eh, pronunció muy bien. She makes, writes, sends, arranges, eh, reports. Ok. Teacher. Uh, yes. Eh, solamente una pregunta. Siempre que va así NG unidos, siempre se pronuncia como, como CH. NG. Como orange. Ajá. 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 Yes. Y como Ange. oranges. Siempre se pronuncia así como CH o SH. O oranges. Yeah, oranges. Arranges. Por eso es que suena así, anges, porque es una pronunciación fuerte. La N, la G, Y. Just. Uh -huh. Entonces es una pronunciación fuerte, por eso es que suena arranges. Oranges. Buena comparación. Ok. Thank you. Yes, you're welcome. Vamos a ver, eh, una pareja más para pasar a los breakout rooms. Una pareja más. Quiero, que confi quiero confirmar que pues estamos pronunciando bien. Yes. Sí, sí. Sí, solo dos, no todos. Solo necesito dos. No, no, no se me alboroten ahí. Solo dos necesito, chicos. ¿Verdad? Solo dos. A ver. Ok, ya, ya tenemos el primero. Muy bien, ya les iba a decir. Es que no los entiendo por las voces que yo, yo, entonces, ah, va. Ya tenemos la primera. Ok, you will be Janet. Ok, who's going to be Cindy? Or at least the other person, so don't worry. Could be a man too. Ok, excellent. You will be the second one. Ok, you can start. Janet. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But uh, Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new sec secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And, uh, and what do she do the other days? On Wednesdays, Wednesday, she sends some emails to the bookkeepers. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. Perdón, me falté esa. <laughs> she is so busy and on weekends. Excellent. Me gustó porque sonaron las S. Okay, arranges, sends, arranges, sends, weekends, busy. Ok, aquí tenemos what does. Este does, se pronuncia does. What does she do? What does she do? What does she do? Other, the other days. Ok, vamos con meaning. Eh, pregunta sobre el significado. Ok, decimos how are you, cómo estás, estoy bien. Eh, tengo muchas cosas por hacer este, esta semana. But Kathy is very busy. Pero Kathy está muy ocupada. Who's Kathy? ¿Quién es Kathy? Who's Kathy? Eh, no entiende quién es esta persona. The new secretary. Ah, her schedule is very tight. Su horario es muy apretado. On Monday, she makes many phone calls. Hace muchas llamadas. Más tarde, she writes reports. Hace reportes, ¿no? ¿sí? And what, other, what does she do the other days? ¿Pero ¿Y qué hace los otros días? O sea, como la pregunta. Como por curiosidad, ¿verdad? ¿Y qué hace los otros días, right? Oh, on Wednesday she sent some emails, right? To the bookkeeper. En este caso ella envía eh, algunos correos. Bookkeeper, que es la persona encargada de, de llevar las cuentas eh, de contaduría, right? And on Friday she arranges meetings. Y los viernes ella eh, organiza reuniones. Arranges meetings. Entonces, ella organiza reuniones. Oh, she's so busy. Ella está tan ocupada. en on weekends. Y todavía quiere saber más. Miren, y el fin de semana. Entonces, vemos que, que estaba bien interesante la conversación. Quería saber de esta persona. Y hasta le pregunta. Y los fines de semana. Pero ya, ya, ya no nos dimos cuenta qué pasó. Muy bien. 
okay, we're gonna we're gonna have a short time. Let's that five minutes because we don't have enough time. Five minutes to uh, practice this conversation in the breakout rooms. So, but before I need to pass the attendant list, and also you can check the information and uh, practice the vocabulary, how you pronounce the word. Uh, cuando sus compañeros pronuncian, usted también puede pronunciar. You can practice, you can vocalize, you can try to sounds different. Como ustedes saben, es un idioma donde el acento es muy distinto al de nosotros. Y para que nosotros podamos lograr una pronunciación limpia o una pronunciación que lleve en combinación con un acento, eh, la, la mejor herramienta es la práctica. Usted practica and also you can uh, produce the language. Try to practice, try to work with the content, with the vocabulary. One moment. Adalberto Ismael Fuentes. Present. Eh, Adriana Lisbeth Serna. Present. Ana María, Ana Mercedes Amaya. So she couldn't. Ana Mercedes. Claudia Yesenia Palacios. Present. Do, Donina Michelle. Present. Ed, Edgar Gonzalo Chacón. Present. Erika Guadalupe Castro. Present. Helen Dionelli Barraza. Present. Eh, Javier Alexis Flores. Javier Alexis. Eh, Karina Elizabeth Hércules. Karina Elizabeth. Katiel Mayren Aguilar. Present. Kevin Vladimir Gutierrez. ¿Cómo está Kevin? Eh, Manuel Alberto Romero. Present. Maritza Noemí eh, Ayala. Present. Eh, Maritza Roxana Portales. Present. Eh, Mauricio Orlando Carranza. Mauricio Orlando. Mónica Lice Chicas. Present. Rosa Maritza Barrientos. Present. Rosy Mabel Meléndez. Present. Verónica Elizabeth Sorto. Present. Thank you. Ok, vamos a los breakup rooms, vamos a formar parejas, así que. Ok. Y practicamos la conversación. Y tenemos five minutes to do this. Así que practicamos la conversación y luego regresamos. We go back. Eh, vaya, voy a hacer el papel de Janet. Vaya. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katy? The new secret secretary. Katie is shit. Special. Spirit tie. On the Monday, Ty. she makes many phone calls. 
leadership rights reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, Wednesday, how does she say? She sends Wednesday. Wednesday. She sends some emails uh, to the bookkeepers in on Friday she arranges meetings. She is so busy and on weekends. Anything to do to do this week. But is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Here, schedule is very tight. On Monday, she makes money. Phone calls later. She writes reports about the production. In what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She is busy in the weekends. Okay. <laughs> Son algunas palabras que no me las puedo. Voy a poner la imagen porque casi no se ve. ¿Usted lo tiene en la computadora? No. No, en, en el teléfono. Pero a ver, sería esta. Vale. Ahí está. ¿Lo logra ver? Sí, permita. Sí, yo lo tengo aquí en la computadora. Ah, vale. ¿Sí? A ver. Uh -huh. Vale, entonces empiezo. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Carrie is very good. Really? Who is Katie? Uh, the neighbor's secretary here in Russia is very special. It's very tame. On Monday, she's Mac, Mami, and. Which one? Qual, qual? And she's she Max, many. Phone calls. Phone call. Let to quickers reports about the production. And what does she do the other day? On Wednesday, she sent an email to the box and Friday, she averaged meant. She is so busy on in on the weekends. Is that teacher? Yes. Oh, bye. Pre pregúntame usted. Él no yo la otra. And the Jane? Sí. Uh, okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to the wish to to do. See, to do this this week, but Katie is very busy. Really? What does this Katie? The new secretary is scheduled is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. On Sunday. On Wednesday, she bookkeeper and 
On Friday, she arranges meeting. She has some Lucy on the weekend. Finish. Okay. Yes, thank you guys. That was okay. It's very acceptable. Thank you. We are going to go back to the main section because it's actually uh, the Okay. Okay, we're going to have a listening exercise. Vamos a tener un pequeño listening exercise. Eh, se les voy a compartir por este medio por... One second. By this mean, I will share here the audio. Les voy a compartir acá el enlace. Paste. Acá por el chat de que tenemos acá. So, un momentito. I need to share with you this one. Vamos a ver. Entonces, eh, vamos a compartir este listening. Quiero que lo escuche y elija la mejor respuesta. It's a very short listening exercise. So, you can see here. Pueden ver en el chat de acá, de, de Zoom. Y yo les he agregado acá el enlace para que usted lo tome y pueda escuchar eh, la información y luego pues vamos a poder eh, socializar algunas respuestas. Así que les voy a dar eh, unos minutitos para que pueda escucharlo y luego socializamos las respuestas. Let's do it.
Okay, uh, let's socialize the information here. Uh, according to this listening exercise, uh, we have this question. What does the man want to do after he graduates? Uh, what he wants to do, ¿qué es lo que quiere hacer? After he graduates. He wants to work at a hotel. Ah, okay, yes. He wants to work at a hotel. Yes, that's why he wants to work because he studied like hotel management and so he wants to work at a hotel. Yes, uh, the number two, what is the woman's major? What is the woman's? Computer, computer science. science. Computer science, okay. Science. Oh. Okay, computer science, all right. Yes, she, she's, uh, her major is computer science, correct. Next one, uh, how does the woman pay for college? How does the woman pay for college? She received a scholarship. Ah, she received a scholarship, yes. yes. Uh, a scholarship is una beca, entonces ella pues eh, pudo pagar la universidad porque recibió una beca. Entonces, eh, she received an scholarship. Where does, eh, where does the men work part-time? At a restaurant. At a restaurant, yes. So, eh, he works at a restaurant, correct. And also we go with the last one. Um, what about this one? What things did the man not say about his job? He worked, he worked long, long hours. hours. Yeah, he, he, works he works long, long hours. Yes, he works long hours. That's correct. And the goal is to practice because it's the way in which we can manage vocabulary. Let me introduce today the topic. Uh, this is the topic and today and tomorrow we're gonna be working the use of the simple present. As we know, hemos hablado acerca del presente simple y podemos decir que el simple present is when we talk about something um, that we do every day, like daily routines. Usamos el presente simple para hablar acerca de cosas que suceden eh, todos los días, ¿verdad? Que suceden como una rutina, como actividades cotidianas. Y tenemos acá una estructura, like the present, how to use the present, affirmative and negative statements. En este caso, nos enfocamos en las terceras personas, como lo veíamos en los pronombres pasados. She, he, and it, ¿verdad? Y también nombres en tercera persona. Yo puedo decir she o puedo decir Cindy. Puedo decir he o puedo decir Manuel. Puedo decir Edgar o puedo reemplazarlo por he. Entonces, le, los personal pronouns son para eso. Nos ayudan a poder cambiar la estructura. Y vemos que tenemos la oración she makes many phone calls. El verbo es makes. Y vemos que lleva una S porque es tercera persona. He carries boxes into the truck. Esta eh, vemos que lleva una S. Cindy sends report to other companies. It helps workers to be on time. My boss, talks, my boss talks about the new rules. Y en negativo, cuando yo quiero decir negativo, voy a utilizar el doesn't. Diga conmigo en inglés, doesn't. 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 Ese doesn't es negativo. Y lo ocupamos específicamente para las terceras personas en singular. He, she, and it. Por eso es que hasta doesn't. Y el verbo que le sigue es su forma normal. Vemos que en la primera, como es afirmativa, eh, vemos que el verbo lleva una S o una IS, pero en negativo el verbo ya va en su forma natural, sin ninguna modificación. Make, carry, send, help. No lleva ninguna modificación, pero sí le acompaña doesn't, que hace una modificación. Por eso se le llama auxiliar. Ese doesn't se convierte en un auxiliar para hacer esta oración en negativo. Pero hay unas reglas que les quiero mostrar. Teacher. Yes. Quiere decir que para you, they y I es do. ¿Para? Para they, you y I es, es do. do. Ajá. Y en negativo sería don't. 
we we don't study i don't play video games we don't dance en este caso muy bien vamos con la eh, las reglas para las terceras personas cuando hablamos en presente simple en oraciones positivas usamos los pronombres he she and it verdad para terceras personas en singular él ella y ello debemos agregar una s o una es o sea e, al verbo le voy a agregar yo una s o una S. ¿Pero y por qué, teacher? Ah, porque es tercera persona en singular y este abarca he, she, and it. Por ejemplo, he cleans the windows. Él limpia las ventanas. She plays football with her brother. Ella juega fútbol con su hermano. It rains almost every day. Llueve casi todos los días. Entonces vemos que los verbos llevan una S. Porque es tercera persona en singular. También debemos agregar S o S con nombres propios. O nombres de personas. O animales o cosas. Veamos por ejemplo. a ah, Peter visits his parents every week. Peter visita a sus padres todas las semanas. Jenny has a nice cell phone. Jenny tiene un buen teléfono celular. My dog sleeps in my bed. Mi perro duerme en mi cama. Entonces vemos que llevan S. Pero hay unas reglas que quiero explicarles a continuación. Esto es como la idea general que llevan S. Pero ¿por qué llevan S? Ahorita vamos a identificar el por qué. ¿Cuándo agregamos S y cuándo es S en inglés? En esta, en esta sección te explicaré las cuatro reglas ortográficas de este tema. Cuando los verbos terminan en las siguientes letras. S, X, CH, SH y O. Si el verbo termina en una de estas y es para tercera persona en singular, nosotros automáticamente le vamos a agregar E, E qué? E, S. Le vamos a agregar E, S automáticamente. Por ejemplo, Kiss. Entonces, si el verbo es kiss, yo voy a decir eh, she kisses him. Entonces yo digo, ella lo besa. Y miren, automáticamente le agregamos una S, porque el verbo en sí es kiss. Teacher, ¿y por qué le agregó una S si el verbo es kiss? Eh, ah, porque como termina en una S, yo tengo que agregarle una S. Eh, por ejemplo, eh, Daniela miss her friend. Daniela extraña a su amiga, pero como en este caso es tercera persona y termina en S, yo le voy a agregar misses. Y decimos, Daniela misses her friend. Y vemos cómo eh, se convirtió en misses. Si fuera una X, que en este caso significa reparar, que es fix, yo digo que... Eh, Manuel repara su bicicleta. Fix es tercera persona. Entonces yo le agrego una S porque termina en una X. Entonces vamos a decir que repara su carro. Manuel fixes his car. Entonces automáticamente le agrego yo una S porque termina en una X. Mire qué interesante. Veamos otra. Aquí está mix que significa mezclar. Entonces decimos, eh, he mixes the salad. Entonces él mezcla las ensalada Y como termina en una X, entonces yo vengo y le voy a agregar una ES. Esta regla es única para las terceras personas he, she, and it. Yeah. Para las demás personas como I, you, we, You y they, que son plurales, yo el verbo se lo voy a dejar tranquilo. Si el verbo es play, el verbo es play. Si el verbo es dance, el verbo es dance. Pero yo no le voy a modificar nada porque son los pronombres plurales y primera y segunda persona. Esta regla es exclusiva para las terceras personas, he, she, and it. Entonces, ahí podemos ver la diferencia. Vamos con el siguiente, catch. ¿Qué significa atrapar? El chico, the boy, catch the ball. 
y entonces vengo yo y lo escribo así y me dicen teacher pero mira ahí está mala y por qué está mala porque es tercera persona están Patches. hablando del chico ah entonces están hablando del chico sí teacher entonces el verbo es catches porque termina en una h ah ch Mande. es verdad termina en una ch entonces por eso es que pasó eso por eso es que está mala porque si termina en una ch yo tengo que ponerla una s ah entonces el teacher o David eh, teach eh, teaches, enseña porque es maestro entonces enseña teaches English y como termina el verbo en una CH yo tengo que agregarle por ley una ES teaches vamos con finished eh, he finishes the test entonces decimos que él termina la tarea. Entonces, como es plural, perdón, como es tercera persona y el verbo termina en una SH, entonces yo tengo que agregarle eh, una SH. Y vemos, tenemos otro verbo. María publishes the book. Eh, como el verbo es publish y termina en una SH, yo tengo que agregarle una S. Ahora digo, María publishes the book. Vamos con eh, el verbo O. Oh. En este caso, O, oh, que significa das. Entonces, he does his homework. Él hace su tarea. Entonces, como él hace su tarea, y el verbo termina en do, que significa hacer, entonces, si termina en O, oh, le tengo que agregar ES. Ahora digo, he does his homework. Pero quiero decir que ella va a la playa. Entonces en inglés digo, she goes to the beach, right? Y automáticamente, automatically, le agregamos una ES. She goes to the beach. Miren qué interesante esa estructura. Eh, como termina en una O, yo le agrego una S. Entonces, eh, esa es la regla que estudiamos este día. Cuando el verbo termina en una S, X, CH, SH o O, nosotros tenemos que agregarle una ES al final del verbo. ¿Para qué pronombres eh, es esta regla? ¿Para qué pronombres son? Para las terceras personas. personas. ¿Y cuáles son las terceras personas? He, she, it. Exactamente. Muy bien. He, she, and it. Exclusivamente para las demás. Y para los otros, y para los otros pronombres, ¿cómo va el verbo? Queda igual, teacher. Queda igual en su forma natural, en su forma normal. En inglés le llamamos infinitive, en su forma infinitiva. Infinity form. Infinitive. Solo para esta regla, solo para estos pronombres, es que tenemos esta regla. Esta es la primera. Vamos con la segunda. Podríamos decir que el verbo have es irregular para este tema, porque cuando nosotros lo usamos en los pronombres es I have, you have a book, we have a class, they have a, a house, pero para tercera persona usamos has. She has a car. Entonces... Entonces, eh, vemos cómo eh, cuando usamos tercera persona, el verbo has o have significa tener. Entonces, yo solo digo en inglés, she has a car. Ella tiene un carro y ocupamos has. He has a pen. Él tiene un lapicero. Eh, David has a cell phone. David tiene un celular. Eh, Tom has a good friend. Tom tiene un buen amigo. Entonces usamos el has. El, ahí no cabería usar el it. El, el perdón. El it. Eh, el pronombre it. Sí. Sí, lo podemos usar. Depende del de, de contexto. Por ejemplo, si yo tengo un perro y el perro tiene su... It has a dog. Eh, no, no, porque it no. es referente a cosa o animal. Entonces, oh. por ejemplo, si yo me refiero a un perro, voy a decir, 
it has a house. Por ejemplo, hay perritos que tienen... El perro casita. tiene una casa. Ajá, ah, entonces sí. para sustituir el perro yo digo it. It has a, a house. Eh, uh -huh. este, este tiene una casa, para referirme al uh -huh. perro. Entonces, ah, has, lo usamos para tercera persona. Vamos con esta regla. Vamos a dividir los verbos que terminan en una Y. Si el verbo termina en una Y, debemos eliminar la Y por, y cambiarla por una Y latina. Miren qué interesante es esta regla. Le, si la Y termina, bueno, si termina el verbo en una Y, pero que no lleva vocal. Le voy a poner aquí en paréntesis, no vowel. O sea que la Y no tiene una vocal que le acompañe. Entonces yo puedo sustituir la Y por una IES. Ejemplo. Cry. ¿Qué significa cry? Llorar. 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 Ah, llorar. Entonces decimos que cry, como a la par de la Y, no hay ninguna vocal. Entonces aplica la regla. Entonces decimos she cries. Ella lloró en la película. A veces pasa que, que lloran a veces en la película. Se pone interesante. Y ahí mar de lágrimas en el cine. Ahí está. She cries in the movie. En este caso vemos que el verbo es cry. Y como es tercera persona en singular. Eh, le eliminé la Y. Le agregué una Y latina más una S. Y digo en inglés. She cries in the movie. Entonces. ¿Y quién lleva las llaves? Ah. Eh, Sam carries the keys. Entonces decimos Sam lleva las llaves. Porque el verbo es carry. Y si usted se fija, a la par de la Y no hay ninguna vocal. Solo van consonantes. Entonces yo digo Sam carries the key. Y vamos con otro verbo. Vamos a ver el verbo copy. Este es otro verbo que aplica. Entonces yo digo en inglés, eh, she, she copies the document. Entonces digo que ella copia el documento. Look at this. She copies the document. Entonces le eliminé la Y y le agregué una I latina más ES. Por ejemplo, cuando yo digo, digamos que... Verónica se va de viaje y va para Londres, por ejemplo. Y entonces yo digo que el verbo eh, volar en inglés es fly. Aquí está, miren, se los he puesto en paréntesis. Entonces, ¿cómo digo yo que Verónica vuela a, a Londres? ¿Cómo digo yo en inglés que Verónica eh, vuela o viaja a Londres? Verónica fly. Verónica flies in the Londres. Ok, Verónica flies to London. Entonces, eh, she flies to London. Entonces vemos que fly, le, le elimino la Y y le agrego la IES. Entonces decimos, eh, she flies to London. Miren qué interesante es esta regla. Eh, siempre viendo que a la par de la Y no va ninguna vocal. Eh, ¿Está clara esta regla? Yes. Yes, Excellent. teacher. Excelente. Recuerden que vamos a seguir reforzando este tema, ¿verdad? Entonces, esto es como la like part of the introduction. Vamos con la siguiente regla. Cuando encontramos una vocal antes de la Y, aquí ya cambia, miren, porque hay una vocal. Simplemente le vamos a agregar una S. Por ejemplo, play. Aquí yo solamente le agrego la S porque a la par va una, una vocal que sería la A. Entonces, ahora va a decir plays. Stay. Stays, pray, eh, stays de quedarse, entonces stays, pray, praise. Eh, entonces agregamos una S, tenemos place, stays, praise. Vemos que aquí ya no aplica la regla de la IES porque a la par tenemos una vocal. Esa es la diferencia entre esta y la anterior. Súper sencillo. Cuando lleva vocal, solo le agregamos una S. Cuando no lleva vocal, le eliminamos la la Y le agregamos una Y latina más ES. Entonces, esas son como las reglas un poquito más eh, comunes. Pero eh, 
todos los otros verbos que no apliquen en estas reglas que hemos visto, a todos les vamos a agregar una S. Cleans, cooks, read, eh, dances, eh, paints, drives, a todos siempre los demás. Siempre y cuando sean tercera persona, Batiche. Exactamente, siempre y cuando sea tercera persona, exclusivo, exclusivo. Entonces, eh, podríamos decir que esta última regla aplica para, las, para todos los verbos que no tengan que ver con las reglas anteriores. Entonces, así hemos completado este, este ejercicio. Pero quiero que hagamos un ejercicio y que lo, lo hagamos juntos. Vamos a ver. Complete the sentences with the parentheses. Aquí, ¿cómo sería este, esta oración? He orders. Ok, vamos a ver, lo vamos a hacer en minúsculas. Ok, he orders. Ok, and Amy and Teresa ask. Ask. Ajá, aquí solo es ask. ¿Por qué solo es ask? Porque no es tercera sí. persona, teacher. Ah, exactly, because it's plural. Porque es plural, el verbo va así bien tranquilito, bien fresquito, miren. Bien bonito el verbo aquí. Ahí está. Entonces, because, actually, eh, it's plural. Vamos con la siguiente. Next one. Helen. Mira, hasta, oh. Hel eh, hasta Helen sale aquí, miren, en, en estas oraciones. Ok, Helen. Y está no call. ¿Cómo sería en tercera persona eh, para negativo? En negativo, cuando usamos el... Doesn't. Doesn't. Entonces Doesn't. decimos... Doesn't. Ajá. Doesn't call. call. Miren, entonces ya aplicamos eh, la forma negativa. En la forma negativa, el verbo va en su estado normal. Call. Uh -huh. Pero, ¿y por qué ahí no le agregamos S ni S? Ah, porque estamos ocupando el auxiliar doesn't. Este no sé. doesn't lo modifica. Por eso es que el verbo no tiene que llevar ninguna S ni nada, porque en negativo este lo modifica. Vamos con la número, la siguiente. She y está clean. ¿Cómo sería aquí? Cleans. She cleans. cleans. Ah, she cleans. She cleans. Y la vamos a subrayar acá. Miren, entonces vemos cómo el verbo, acá lo modificamos. She cleans. Y vamos con la primera. I write. ¿Cómo sería esta? Vamos a ver. La, la siguiente. Right. I write. Right. I no write. cambia, teacher. No cambia, ¿verdad? Porque es primera persona. Y el verbo va en su forma natural, en infinitivo. Infinitive. Y la siguiente. Mario. Doesn't. Doesn't. Doesn't keep. what? Doesn't keep. Keep. Ok, doesn't keep. Y ahí está, miren, eh, Mario doesn't keep. Como es tercera persona, le vamos a agregar el doesn't. Entonces decimos, Mario doesn't keep a record of the merchandise. O sea, que él no tiene un récord de la mercancía que él... Y aquí, ¿cómo sería? A ver. Solo agregamos ese, teacher. Push, ah, solo... Eh, vice, 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 vice. 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 Ok, he buys. Ahí está, miren. Entonces decimos de he buys. He buys. Y completamos la regla de que cuando hay una vocal y luego la Y, solo le agregamos una S. Miren, hemos completado eh, perfectamente este ejercicio respetando las reglas gramaticales. Miren qué interesante está esta estructura. Mañana seguiremos estudiando un poquito más acerca del uso de, de esta estructura, ¿verdad? Siempre trabajando acerca de los verbos, respetando el doesn't, y en este caso para los, para los plurales que es el don't. We don't study, we don't clean the house, I don't play video games, we don't dance, you don't clean the house. Entonces vemos estas reglas en esta estructura que está correcta. Bueno, aún una pregunta hasta el momento, ¿tienen alguna duda? Do you have any question? Questions? 
No question, teacher. No for the moment. No for the moment. Thank you. No questions. Okay. Bien, vamos con la siguiente actividad y esta la vamos a trabajar en pequeños grupos. Lo vamos a hacer en pequeños grupos. Create a conversation with the partner about someone else's daily activity at work. Also, don't forget to mention the activities you do. Hello, how are you? Oh, hi, hello. I am, you step on, I am okay, I am fine, I am good, I am excellent. Uh, I have a question. What do you do on weekdays? Uh, I go to work, I play video games, I receive some phone calls, I cook during the day. Y usted aquí comienza a explicar qué es lo que usted hace. Bueno, yo hago esto, yo bailo. Bueno, eso no sé si lo hace, pero un ejemplo, right? Eh, I clean the house, I do my duties, I work in the computer. Y de ahí dice, well, what about you and your partner? Well, we work in the same company and she eh, is the secretary of the company. Usted va a crear su conversación con sus compañeros. Entonces, usted le va a crear, le va a poner información, le va a agregar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Tiene que ser una conversación corta y usted tiene que usar su creatividad para poder desarrollar esta conversación. Eh, no sé si está claro, está clara la indicación. Is that clear for you? Yes, teacher. Thank you. Yes. All right, thank you. So we're going to work in the breakup rooms. We're going to have a short time to do it. Eh, so for this, we're going to, let me see. Six group. We're going to work with six groups. Vamos a trabajar con seis grupos y entramos y creamos nuestra conversación. Usted le puede agregar información acerca de daily routines. Let's do it. Yo trabajo, quizás. Puede ser, yo trabajo. I am work. Ajá. Uh -huh. Yo trabajo. Yo trabajo. En... Toda la semana. Toda la semana. I work all week. Sería... Uh, work, I, am, I, I work I work all week. I work and week. All I work all week. I work week. Ajá. Uh -huh. Yo trabajo toda la semana. Right. Week. I work week time. Así va. Ajá. ¿Qué más? On the weekday, me vamos a ver. On the weekday. On the weekdays. Permítame. Weeks days. Uh -huh. En los días de la semana. En los días de la semana. Uh -huh. sí. ¿Qué Traba haces los días de la semana? Ajá, uh -huh. trabajo todos los días. Ayudo, ayudo a mis hijos con las tareas. Estudiamos. Uh -huh. Sería, ayudo a mis hijos en las tareas. Con las tareas, esa sería. I help my children with homework. 
I help my children, my children with homework. Ay, no me acuerdo cómo escribe. ¿Qué, ¿El qué? Tarea. Homework. H-O-M-E-W-O-R-K. Homework. I help my children homework. With, with, with homework. With homework. Uh -huh. With se escribe W-I-T-H. 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 Uh -huh. Y homework H-O-M-E-W-O-R-K. Homework. Uh -huh. Estudiamos en las noches. Estudiamos. Espérame, recibimos. O recibimos clase. Recibo. Porque es por contestar pro, respuesta propia. Recibo. Recibo. Clases de inglés. Inglés por las noches. Inglés por las noches. Vamos a ver. Está preguntando algo. De about, about, pardon, algo del. Que. Mm, sí, tú y tu compañero, pero no sé exactamente qué le está preguntando. What a, Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. About you and you. She, she does exercise. Secretary. Um, manager. We we go to we go to, to the gym. Entonces, vamos al gimnasio. Oh, she goes goes. No, pero igual eso es después. Le dice primero es nosotros el we. Primero dice we. Después dice Anchi. ¿Ah? Entonces ponemos como dijo Katia. We go to the gym, podría ser. Uh -huh. We go to the gym. Um, y sería él o ella, she o he. Pongamos ella. Ella. And she. And she. She prepared. And she. The dinner uh, all day. Uh -huh. And she and she cook the dinner. Podría ser. Uh -huh. ella, ella cocina la, la cena. No le ponemos algún nombre. And she digamos, Pero tenemos que sustituirlo por el she. Oh, sí, o, o es nombre. Ah, pues sí. Me sería, sería? And she cook the dinner. En las otras sería nosotros que lo inventaríamos, ¿verdad? Sí, sería nosotros vamos al gym y ella cocina la, la cena. De ahí, de ahí, no sé qué más le podríamos poner porque hay, hay tres más. O sea, sigue la conversación, pero ¿qué le podemos poner? ¿Qué es lo que más le gusta hacer? ¿A mí? Ajá, podemos hacer, no, podemos poner la pregunta, ¿qué es lo que más le gusta hacer? Pero no sé cómo se escribe. What does, what does you like? Like, uh, Like activity. 
eh, ¿cómo sería esa pregunta? What do you what do you do o what do you like to do? ¿Cómo, cómo sería la pregunta? Esa sería what do, 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 do you like to you? Eh, do you? ¿qué, ¿Qué te gusta hacer? Eh, what do you like to do? Sí, quizás así tendría que ser. Ok. What do you like to do? ¿Así? ¿Así? What do you like to do? Yes, right? What, what do you like to do? Sí. Mm -hmm. Ok. ¿Qué te gusta hacer? What do you... ¿Cuánto pareja? Ya está. ¿Cuánto pareja es? Güey. Peter, what do you say? I what about you and your partner? What about you and your partner? ¿Qué acerca de ti y de tu compañero? Sería esa la traducción. What about you and your partner? Entonces, ¿Qué dice, acerca? Que dice we, la que ahí sería nosotros. Ajá, nosotros, ajá. Eh, o sea, pero ahí sería juntos, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué ajá, hacemos? Eh, what about you? We, we, we are partners. Somos compañeros. She's a, ah. she's a secretary o I am a lawyer. Eh, we practice sports. Si quiere hablar de algún entretenimiento. We go to the gym. Ah, okay. No, pero la pregunta, porque dice, I, I what about, así sería. ¿Cuál? O lleva, o lleva algo más. I have a question. What do you do on weekdays? Okay. What about you and your partner? ¿Y qué acerca de ti y tu compañero? Porque le dice, tengo una pregunta. ¿Qué haces los días de semana? Y ustedes respondieron, ah, pues yo hago esto, hago esto. Ahora, usted le hace la pregunta a ellos. ¿Y ustedes qué hacen? Ah, nosotros, we go to the gym. Eh, we play video games. We go to shopping. We go shopping. We dance or we work in the same company. O sea, que en ese we, ustedes van a responder como equipo, o como pareja, o como amigos, o etc. We are, we are compa como compañeros. ¿Cómo Partners, sería? colleagues. We are colleagues. Ah, colleagues. Colleagues. Va, eso sería. Yeah, we are. ¿Y dónde dice? ¿Y chi o he? Lo mismo para, para, si quiere referirse, por ejemplo, para... Usted y ella o él, por eso aparece he or she. Si quiere contestar como grupo o quiere contestar yo hago esto y ella o él hace esto. Entonces ahí puede ah. tener las dos opciones. Lo puede hacer en conjunto o lo puede hacer individual. Ah, okay. O sea que lo puede dejar como solo we are colleagues. Ajá, yes. Ah, ok. Muy okay. no fácil. <risa> <risa> Teacher, pero yo le puedo poner, porque yo le decía a, a, a Manuel de que yo le, donde dice, I have a question, what do you do on weekend day? Entonces yo le puse, I like to take dance class and work uh, after, after work. Ok. Yeah. Yeah. Okay. Yes, it's ok. Eh, Manuel Romero. Hola. Hoy le tocaría los 10 minutos. Ya se me acabó el Inter. Sí. Bueno, de hecho ya vamos a terminar. Eh, ya, los, ya voy a hacer el llamado. Puede hoy, sí. Siempre. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Okay. Vamos a poner una, una cuerda más de internet. Yeah. Extra, extra. Bueno.
Okay, guys, thank you so much for the time. I really appreciate it, uh, but the time is up. So we're gonna continue practicing with this conversation. The most important is to acquire new vocabulary, new expressions, and, and tomorrow we will continue working with this one. So in this moment, we're going to pass the attendance list right now. So one moment, please. Okay, we're gonna pass the attendance list right now. So you listen to your name and you say present and we conclude the class today. One moment. Okay. Eh, Adalberto, quiero ver. Adalberto Ismael Fuentes. Present. Adriana Lisbeth Serna. Present. Ana Mercedes Maya. Claudia Yesenia Palacios. Present. Donina Michelle. Present. Edgar Gonzalo. Present, teacher. Erika Guadalupe Castro. Present. Helen Dionelli Barraza. Present. Javier Alexis Flores. Karina Elizabeth Hércules. Katiel Mayrena Aguilar. Present. Kevin Vladimir Present. Gutierrez. Ok. Kevin Vladimir Gutierrez. Manuel Alberto Romero. Present. Eh, Maritza Noemi Ayala. Present. Maritza Roxana Portales. Present. Mauricio Orlando Carranza. Mónica Lisset Chicas. Present. Rosa Maritza Barrientos. Rosa Maritza Barrientos. Eh, Rosy Mabel Meléndez. Present. Eh, Verónica Elizabeth Sorto. Present, teacher. Okay, thank you guys uh, for your time, for the practice. So I hope to see you in the next class. So see you tomorrow. Y nos quedamos hoy con Mr. Romero para las 10 minutes, okay? Thank you so much. Have a beautiful night to everybody. See you tomorrow. Good night, good night. Good night, good night. teacher. Good night. Good night. You too, good night. thank you. Thank you, you too. Ok, muy bien. Ok, mister. Bueno, vamos saliendo, vamos saliendo. Yes, yes, yes. Goodbye, Cat Catiel. Ok, mister, ¿cómo estamos? How are you? I'm fine. I'm fine, ok. That's good to know. So, this time for you is to socialize about any topic that you would like to reinforce, uh, the, the ones that we have studied before. This is your time to ask questions, to have a feedback, eh, or something that you would like to reinforce. ¿Hay algún tema que le gustaría reforzar o algún contenido que usted diga, eh, bueno, teacher, eh, me gustaría reforzar este contenido o todo está bien? What can you tell us? <risa> Lo de ahora quizás está un poco complicado, ¿no? pero pienso que quizás estudiándolo sí, sí le agarra uno la onda. ¿no? Uh -huh. Ok, eh, reforcemos, reforcemos el tema de hoy. Vamos a ver, eh, quiero ver si puedo. Uh, one moment. Ok, formemos algunas oraciones. Vamos a utilizar eh, eh, las eh, terceras personas. El verbo sería, eh, vamos a poner dance. ¿Cómo podría decir dance. yo que ella baila en la fiesta? ¿Cómo sería? She dances in the fest. Eh, como es tercera persona, tenemos que agregarle. Eh, ¿Se acuerda que está la es y es? Dance. O, eh, o la s. Entonces. Dances. Eh, ¿Cómo sería? ¿Qué le agregaríamos? Solo una s, una is o una s. ¿Qué le agregaríamos acá? Es porque termina en, en vocal. En este caso, eh, como ya está la S, le agregamos a la S. Entonces, she dances in the party. Entonces, vamos a poner en práctica, practice the role. Vamos con la siguiente. Vamos a utilizar el verbo go, por ejemplo. Entonces, eh, él va a la playa. ¿Cómo digo yo en inglés? Él va a la playa. Uh, he goes. Ajá. To the beach. 
Ok, he goes to the beach. Entonces, automáticamente usamos, eh, como termina en una O, le agregamos una ES. Pero, ¿qué tal si yo ocupo el verbo eh, fly, que significa volar? ¿Cómo sería aquí fly? Para decir que ella eh, viaja a Los Ángeles. Solo le agregamos una S. She flies. Así. Ajá. Y dice la regla que cuando la Y no está precedida de, no lleva una vocal, ¿qué le tenemos que agregar? Vamos a ver. Pero... Como en este caso termina en una Y y no hay ninguna vocal, eliminamos la Y, la y. le agregamos una I latina nice. más una S. Entonces decimos she yes. flies Ajá. to Los Angeles, California. Ahora el verbo de pasar a fly va a decir she flies to Los Angeles. Y ya ocupamos la regla con el verbo go. Vamos a ver, vamos a utilizar el, el verbo, en este caso, uh, live. ¿Cómo sería aquí para decir que Juan vive en Nueva York? ¿Cómo podríamos decir que Juan vive en Nueva York? He lives. ¿Podríamos usar mm. Juan? Ah, ok, Juan lives. In New York. In New York. In New York, right? Y entonces ya vemos que como es live, es un verbo que no lleva ninguna regla, solo le agregamos una S. Vamos a usar un verbo distinto. Yo quiero utilizar el verbo play. Y quiero decir que él eh, juega eh, videojuegos. ¿Cómo podría decir yo en inglés que él juega videojuegos? He plays. Ahí sí creo que ese sería S. Ok, le vamos a agregar una S y videojuegos. Yeah. Ok, he plays video games. En este caso hizo muy bien de la regla, aplicó muy bien la regla porque como está lleva precedida por una vocal okay. que en este caso es una A, entonces yo aquí solo le agrego una S. Pero, y si vemos, ok, sorry. Pero, y si yo quiero usar este verbo, por ejemplo, eh, el verbo carry, que significa llevar. Es lo, mismo, lo mismo que con place. Ajá, entonces, ¿cómo digo, ¿cómo digo que ella lleva eh, las compras? She carries, carries. Eh, ¿le, ¿Le elimino la Y o solo le agrego S? Le elimina la Y y le agrega I a eso. Ah, ok. Ok, she carries the grocery. Ok, muy bien. That's ok. Eh, vamos viendo, vamos diferenciando la, las estructuras. Sí. Ok, usemos el verbo pintar. ¿Cómo digo que eh, Manuel pinta la casa? Manuel paints. Y the house. Entonces house. aquí, solo, ¿qué le agrego acá? S. Ok. Y decimos, eh, paints the house. Mire qué interesante. Va comprendiendo muy bien la estructura. Ahora usemos un negativo. ¿Cómo puedo decir yo que, eh, que él no va a la playa? He doesn't. Go to the beach. Ok, decimos he doesn't go to the beach. Miren qué, qué bien. He doesn't go to the beach. Muy bien. Ahora, ¿cómo digo yo en inglés que ella no vuela a Los Ángeles? She doesn't fly. Fly. Nada más fly to Los Ángeles. She doesn't fly. Y el verbo que, usted se fija que el verbo acá ya está en la forma normal. She doesn't fly to Los Angeles. Eh, Juan no vive en Nueva York. ¿Cómo sería? 
one doesn't live in New York. Ok, Juan doesn't live in New York. Muy bien. ¿Cómo digo que él no juega videojuegos? He doesn't play, play video games. Ok, video games. Eh, she carries she carries the grocery. Ella no lleva eh, los comestibles. ¿Cómo digo yo que ella no lleva las she compras? She doesn't she doesn't carry the grocery. Ok, she doesn't carry. Y el verbo va en su forma normal y natural. Y Manuel no pinta la casa. Manuel doesn't paint the house. Manuel doesn't paint. Exactamente. Entonces podemos ver cómo la estructura eh, la usamos en terceras personas y la usamos también en la estructura eh, negativo, affirmative y negative. ¿Está okay. un poco más claro hoy, eh, Mr. Romero? Sí, sí. Excelente, excelente. Para la próxima clase vamos a seguir reforzando un poquito este contenido, trabajando los plurales y trabajando terceras personas en singular. Entonces, pues ha sido eh, parte de esta práctica. Veo que ha comprendido muy bien la estructura, Manuel. ¿Algo okay. más para que podamos culminar eh, nuestro refuerzo? ¿Algo más que le gustaría agregar? Mm, no, por el momento. Ok. All right. Thank you so much, eh, Mr. Uh, Romero for the time and this is an extra sacrifice because of the time la corita de internet <laughs> you know <laughs> so see you see you tomorrow and have a beautiful night okay gracias, thank gracias. You. okay thank gracias. you bye bye bye